，怎么了？索性还是没有送客。京城所至，京师未开。你别着急，慢慢来。你越急着想要照顾他，他越觉得配不上你。本宫会慢慢劝他的。谢娘娘。不用起来。于妃惦记着你的腿伤，做了一对护膝，要本宫带给你。多谢于主记挂。你这腿伤好起来了，怎么倒躲着江玉碧了？我，你和张雨冰自幼就相识。他人品如何，你比我清楚。他可是可以依靠终身的良人啊！奴婢只想继续在主身边伺候主。咱们在一块儿那么久，经过这么多的事儿，本宫自然舍不得你走。但比起让你留下来继续伺候我。我更希望你能有个好归处，好好过日子。主想奴婢走？不是。本宫嫁了自己喜欢的人，也希望你可以嫁给自己喜欢的人。像江雨冰这样深情的男子，世间难得。你可千万不要因为自己的腿伤，拒绝了他的情意。可奴婢这一走。主的身边就没有个亲近的人了。所幸啊，你有这个福气，离开宫里去过平凡安宁的日子，就要好好珍惜眼前人。你知道的，这样的日子本宫有多向往。可是这辈子，本宫也只能留在这儿了。主的话，奴婢记着了。我跟张雨萍在一块儿，本宫一定会让你体体面面的出嫁的。出来了，出来了，哇，真好看呀、啊，太漂亮了！所幸今日啊，可真是美。所幸为人忠贞。皇上也看重，这一次得皇上赐婚，嫁给姜太医，真是让人欢喜啊嫁人以后不能再日益伺候您了，哭什么？大喜的日子，张雨冰，啊，你可要好好的待索性啊！微臣一定尽心尽力待索性，疼惜索性。听说你置了宅子，你们就好好过日子，有什么短的缺的。就尽管跟本宫说，微臣感激娘娘，家里一切都安置好了，还请娘娘放心。奴婢不愿远离主，但求日后得闲的时候，还能再进宫当几日差也是好的。只要你愿意，翊坤宫随你出入。谢谢皇贵妃娘娘。好了，吉时也到了。索性该欢欢喜喜的出嫁了。
，皇贵妃娘娘和所幸主仆情深，难舍难分，可是也不能耽误了吉时啊。娘娘该给所幸盖上盖头了。所幸，只能送你到这儿了。出了宫就可以安身过日子，不必再担惊受怕了。奴婢就是担心您，您现在一个人，宫里能伺候你的大丫鬟就是灵芝和云芝，您又不肯要新人。等有了放心的人再说吧。所心，所心，李公公，给皇贵妃娘娘请安。好不容易换了职，还好，赶得上来送一送你们夫妻。你是在皇上面前当值，何苦还跑这一趟？你们的喜事，我打心眼里高兴。咱们仨是旧相识，如今索性有了好归宿，我也就心安了。索性，你和江太医好好过日子，宫里有我伺候皇贵妃娘娘呢，你就放心吧。嗯。哦，对了，京郊有五十亩良田，是我送给你们的新婚贺礼，可不许推辞啊！哎。多谢,多谢李公公。所心，你还记得吗？以前你带荣花，我就说过，你定会荣华平安。是的，成你吉言了。宫门快关了，皇贵妃娘娘，李公公，我们该走了。哎。快走吧，主！快走吧。主，夜深了，您弹着北琴，若是被皇贵妃听见了，真叔走了，身边连个说话的人都没有，连弹弹北琴都不许了吗？奴婢不是这个意思。想想皇上，从中秋到现在，一次都没来过齐相公。从前他最爱听我弹北琴，如今也只能弹给自己听了。怎么会呢？皇上对主一切如旧，并无怠慢。罢了
，你也还算得力。就算甄淑姐姐不在，奴婢也一定会为主尽心尽力的办好差事的。他们都以为我没用了，还早着呢。都起来吧！谢玉米娘娘，都下去吧。主如今是一宫主位了，可以自称本宫了。这永寿宫虽然都是本宫一个人住着，但未曾封嫔，算不上主位。这正殿呀，就不能做，如今也算是名正言顺了。怎么了，主？不高兴吗？受了这么多委屈，成了主位，自然百感交集。方才婉嫔和令嫔来谢过恩。封了嫔位，自然要谢皇上恩典。嗯，这婉嫔啊，无才无子，无非是因为是前底旧人的缘故，才得到了金封。令嫔呢，虽然得到过朕的宠爱，但是她平平无才。此次你被冤之事，她也极力求情，也算是有德了。嘉奖她也是应该的。皇上赏罚分明。说到责罚，金氏降为贵人有大半年了，这些日子，朕一直不曾理过他。那皇上的言下之意，是要理会他了。这金氏啊，到底是皇四子，还有皇八子之母，也是第一个嫁入大清的御史贵女。这些日子，朕对他的责罚，对御史王爷的敲打，也算是让他们长了记性。那皇上要赴京是妃位？若是要赴妃位，朕也不肯的，但嫔位总是要的。否则，御史那边修书来问候金氏，知道金氏没有受到朕的恩泽，也会揣测朕是不是还对他们御史王爷的失德之行耿耿于怀。皇上的意思是，敲打即可，一直严惩就不行了。如意啊，如今你已是皇贵妃，要以大局为重啊。臣妾明白。皇上，若今世再有不轨，您要怎么处置他？不至于了，朕已经对他做出了严惩，他也吃了教训，想必他不敢再犯。若是他再有越轨之心，朕也绝不容他。皇上有旨，奉天承运，皇帝诏曰：贵人今世，性行温良，端庄淑睿，敬慎居心，柔家为泽，身为振兴，父为家贫，亲子。谢皇上隆恩。这前朝后宫本是一家，家贫富贵，皇上看的也是他母族的面子。我啊，只盼呢，能得皇上真心相待，而不是因为这些什么旁的缘由。主儿，令嫔娘娘来了，请她进来吧。请皇贵妃娘娘安，于妃娘娘安，淑嫔姐姐安。起来吧，坐
听说皇上负了金氏为嫔，他犯了那么大的错，不配复位啊？配不配，皇上自有定夺。令嫔怎么这般着急？是在担心什么呀？妹妹是担心家嫔再欺凌我了。虽然都是嫔位，可她是御史贵女，有母族帮衬，又会谋算，求什么得什么。不像妹妹，恩宠今日有，明日无的，想求个孩子都得不到。罢了，再不满，咱们也不能说，免得皇上不快，只能做个聪明人，把嘴闭上好了。皇贵妃娘娘，淑嫔姐姐。咱们可都是伤心人啊，淑嫔，你还年轻，孩子总会有的。你也是。是。其实皇贵妃正当盛年，也该喝些坐胎药，以备有孕呢、啊。子嗣的事儿都是命中注定的，喝再多的坐胎药。强求也是无用。也是，自从听了皇贵妃的劝啊，我这十分想要孩子的心如今也淡了。这做胎药，我都很久不喝了。这天色也不早了，我也该先告退了。姐姐，那我也回去吧。那改日再来陪皇贵妃说话。主，今儿是十五，去安华殿上香最是灵验了，让奴婢陪您去一趟吧。春展，这本宫吃了做胎药有些年头了，怎么一直没个动静啊？若不然，就把药停了吧。这药是皇上赏赐给淑嫔的，咱们弄来啊已经不容易，若是不喝，怕更难预习了。对。家嫔也向太医院求了做胎药，可仔细着，咱们的方子不能被他学了。那是，皇上赏赐的，总好过太医院赏赐的呀。主放心，家嫔知道不了。主。夜深了，该睡了。我再画几笔。以前皇上来看纯贵妃，顺带也会看看主。自从纯贵妃失宠，您更是连皇上的影子都看不见了。如今您都封了平位，皇上也没来。看不见皇上，皇上也在我心里呀、啊。主，你别再说话了。我正在画眼睛呢，你看，皇上的眼睛在看着我呢。皇上。和淑嫔妹妹在看什么书啊？这么有趣，是纳兰容若的《饮水集》。臣妾入宫前就知道，皇上最爱纳兰词。这纳兰的词啊，确实极好，读起来呀、啊，口嚼有香。臣妾最爱的是一句：“而今才到当时错，心绪凄迷。”纳兰容若写情真挚浓烈，又不似灰飞烟灭般穷尽。必得细细读来，才得隽永之味。这良日如斯啊，本该与两位爱妃饮酒作诗的，总胜过前朝的老头子，在朕的耳根前聒噪。罢了，等明日朕将张廷玉告老还乡的折子发出去之后，朕就可以清静些了。皇上国事安定，可家事……皇上啊，永皇的福晋来回禀
，说开春以后，永皇的身子是一日不如一日的，皇上得空该去看一看呀。哎，这永皇的病啊，无非是自己的心思重，而且生了不该生的心思。朕已经叫齐汝去给他瞧瞧了，让他安心静养，不要再生这些无妄之想了。可是臣妾放心不下。那得空的话，你就和纯贵妃去瞧瞧他吧。是。阿、啊、娘，皇、啊、娘要害你。大爷。阿、啊、娘。大爷。你是不是又冒眼了？你怎么又吐血了？臣妾去找太医。不要了，我刚才做了个梦，皇后娘她。孝贤皇后的继承，你是不是又惦记着他了？我要去找孝贤皇后理论。您这是病糊涂了，妾身给您热了药啊，您还是先喝下。我不喝，不喝。喝这些老实子做什么？喝了这些年，也不见好。您是太思念额娘了，额娘死得太冤屈。要不是额娘死得早，我也不至于被皇阿玛冷落，失了父子恩义。插上一朵紫色的，鲜亮些。姐姐真是好眼光。你啊，做胎要停了许久，气色也好多了。只是皇上还是照例赏着药来，总觉得自己有负圣恩。珠儿，珠儿，大阿哥府里来传话，说大阿哥恐怕是不行了。陈贵妃知道了吗？大阿哥福晋先来禀报你，奴才已经差人去告诉纯贵妃了。你去吩咐备轿，你去禀告皇上。走，姐姐慢走。永华，永华，谢娘娘安。皇贵妃安，起来，起来，都起来。皇贵妃，你看看永皇的样子。额娘，齐太医怎么说啊？为娘娘话，太医说大爷梦魇缠身，日夜不安，心气断断续续。自从被皇上申斥，这两年大爷忧思不堪，又不肯告诉妾身，好几次从梦中惊醒，还大哭说自己不孝。前几日，孝贤皇后的继承。大爷梦魇更厉害了，说要去找孝贤皇后理论。妾身不能找什么？皇上最有孝心的，他找先世的孝贤皇后理论什么？糊涂又蒙心了，红口白舌的就拉扯着永皇不孝。一本公看来，永皇身上不好，都是你们这些不知敬重的人给挑唆的。好了好了好了，纯贵妃也是为了永皇着急。是，妾身知错了。额娘，额娘，额娘，永皇，额娘，额娘，永皇，是唤他的亲额娘，遮名皇贵妃。
皇上，方才三宝急报说大阿哥怕是不大好了。什么？北将，朕要见玉皇。这。这是什么药啊？回梁文娘娘，这是提神的药。大哥，怕是回光返照了。有什么能说的话，赶紧说了吧。永皇。母亲，永华，母亲，想来永皇有话对皇贵妃说，我们先出去了，出去吧。多谢母亲，还惦记着儿子，这个时候还来看儿子。你小时候第一次叫我母亲，那时候你就是我的孩子，而且永远都是我的孩子。儿子自由，别失了额娘，被人欺辱，是母亲给了儿子关爱。给了儿子牺牲，母亲的养育之恩，儿子一直不敢忘记。只是儿子对不起母亲，儿子也好想争气，还还曾经动过算计母亲的心思，如今。他更是没有机会给母亲尽孝了。哪有母亲和孩子计较的？永皇啊，你这病就来自于忧思，你就不应该想那么多，好好的养好身子，才是对母亲的孝敬。儿子自知，怕是不能了。这段时间啊，儿子总是梦见我额娘。儿子，该是去找我额娘了。你额娘哲敏皇贵妃，要是地下有知，她也会让你好好养病，不要胡思乱想的。母亲，母亲，是孝贤皇后害死了额娘，花吗？马儿子对孝贤皇后不孝，儿子是真的孝敬不了啊！我，我，我恨他。永皇，宫里边是有这样的闲话，可是闲话是不能往心里走的。这不是闲话，是有人明明白白。告诉儿子的，有人告诉儿子，孝贤皇后当年是如何怨我额娘先生下了我这个长子，而容不下他，又是如何怨我额娘在有孕而动了手脚，害死了额娘和我的未谋面的妹妹。有人告诉你的，是，是，只可惜，只可惜，我明明白白知道的时候，孝贤皇后已经死了
，我知道了真相，也没有机会给额娘报仇了。母亲，母亲，儿子的心好恨呐、啊！这件事谁告诉你的？是家，家，家，皮。为两位娘娘，大哥红了。永皇。给皇贵妃娘娘请安。都一天了，皇上就这么躺着也不说话，奴才都愁死了。下去吧。吃皇上，你来了。永皇的丧仪都料理好了吗？都料理好了，皇上就安心吧。你看看这枚青玉杯。一对字幕诗，是朱英的陪嫁。虽然都是复查诗，但他的家世远比不上孝贤皇后，所以这枚玉佩并不算十分名贵。他生前一直带着这玉佩，一直到死才摘下来，所以朕叫人封存起来，留个念想。
，你看，这子母石十分亲热，天伦之乐毫无嫌隙。皇上是想念哲明皇贵妃了，臣妾知道皇上心里难受，可如今哲明皇贵妃和永皇。也算是母子团聚了。如意啊，朕不是不愿意给永皇脸面，去参加他的丧仪，是朕不敢面对。永皇病重的时候，朕不愿听到他一点点病重的消息，甚至不愿去见他，因为朕怕他见到朕。只剩怨恨的眼神，朕也不想再一次，自己的孩子走在朕的前头。臣妾明白的，所以将皇上的意思告知永皇的府里了，王公命妇也都去致哀了。嗯、自从朕登基之后，一直勤政爱民。敬慕上天，可为什么朕的孩子一个个走在朕的前头，落得白发人送黑发人的伤心？朕到底做错了些什么？朕知道永皇是死于心病，孝贤皇后离世之后，朕也知道他有了夺嫡之意。做阿玛的，看着自己的孩子成长，是欣喜的。可是，长大了无能，让人担心；有野心，又让人害怕。历代以来，皇子争权，就是作为君王最忌惮的事情。皇上，您正当盛年，如日中天。如日中天之后，便是夕阳西下了。朕为了防着自己亲手养大的孩子不孝，所以。朕防着永皇，也斥喝了他。可是朕，朕的心还是疼爱永皇的。毕竟所有孩子当中，他是陪朕最久的一个。永皇若知道皇上的心思，在九泉之下也会有安慰。永皇临走的时候，念念不忘哲明皇贵妃，深感自己不能尽孝。永皇还告诉臣妾，是嘉嫔告诉他，哲敏皇贵妃和二公主是孝贤皇后害死的，所以他记恨孝贤皇后，在他灵前无状，惹得您当众斥责。要不是嘉嫔挑唆，永皇不会失了您的欢心，郁郁而终的。孝贤皇后临死之前。朕问过他，哲敏皇贵妃的死因。他发了毒誓，绝不承认。可是哲敏皇贵妃去世之后，宫中确实有这样的传言。若是嘉嫔真和永皇说了这些话，多半是听信了流言。说到底，除了永皇自己有争夺之意，朕的疑心，也逼死了永皇。如意，朕在万人之上，俯视万千。可这万人之上，就是无人之巅了。朕总觉得孤零零的，到朕的身边来，朕想和你一块儿。臣妾不是一直都陪着你吗？如意啊，朕一早选定的就是你，做朕的嫡父亲，做朕的正妻。孝贤皇后离世后，朕一直想许你皇后之位。皇上。
皇后之位，臣妾惶恐。惶恐？为何惶恐？是因为你姑母吗？如意啊，你与你姑母不同啊。姑母与臣妾有何不同？我们都是乌拉那拉氏的女儿，爱的男人都是九五之尊的皇帝。乌拉那拉氏又如何呢？早年的情事，朕也身不由己。不过现在都过去了，朕要谁做朕的皇后，都是朕拿主意。你听着，朕是皇帝，也是人夫。伴随在朕身侧的，是朕的皇后，也是朕的妻子。皇上，臣妾从来就不想做皇后，可是姑母去世的时候问过臣妾一句话，臣妾是犹豫的。什么话？姑母问臣妾：“想不想和红丽生同亲，死同穴？”臣妾是想的，只是要和皇上生同亲，死同穴，只能是皇后。这就说明了，咱们是注定要在一块儿的。在这无人之巅，朕觉得孤单的很。朕想让你在朕的身边，朕也只要你在朕的身边，可好？好，好，好自打皇上传出要立您为后的意思，奴婢看这满宫里，人人都得对未来的六宫之主毕恭毕敬啊！行了，不要喜形于色，免得闹人画饼。是。相待，到花园别院。白娟，到厢房，快点。那些是哪儿来的宫女？主儿，这些宫女都是家中无人才继续留在宫中服侍的。都是内务府新从圆明园拨来的人，说是做惯了事，极老练的。征训了话，要拨去各宫呢。赵公公，凭什么你把收了银子的都拨到东西六宫伺候？咱们几个没钱使银子给你的，便拨到浣衣局当差。天下没有这样的道理。我告诉你，这天底下就银子最大，你还扔着，扔。三宝，不行，叫，你去，长长记性。少存财！啊，皇贵妃娘娘在此，你也敢造次？给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘吩咐，赵全才专横跋扈，自己去慎刑司领五十大棍，从今儿往后就不必在内务府当差了。皇贵妃娘娘恕罪，皇贵妃娘娘恕罪呀、啊！三宝，把那宫女带过来。这，你过来一下。是。三宝，你去内务府知会一声，让他们做事儿公正些，要不然赵全才就是个例。这。多谢皇贵妃娘娘主持公道
你是个直性子，胆子也大，只是把话都说出来了，不怕吃亏吗？奴婢吃亏不要紧，不能让没钱的姐妹都吃了亏。倒是个有主意的，本宫喜欢。来翊坤宫当差吧。多谢皇贵妃。走吧。是，回宫。到底还是轮到他了。额娘，你说什么？从前皇上就是选的他为地府亲，只是被先帝和太后给拉了下来。如今这个皇后之位，到底还是让他给做了。额娘，你别担心，纵使贤娘娘成了皇后，肯定有我和永璇。他却什么都没有。儿子，皇后之位，额娘是没指望了。但是这太子之位，非你莫属。嗯、虽然封后大典皆有成立，有礼部，还有内务府全权主持，繁文缛节不需要姐姐过问。但妹妹自会从旁协理。这就像当初嫁入前底的时候，有着旁人一一安排，我只需要披上嫁衣便可。是啊，姐姐，大理的衣裳已经量定，凤冠也已经制成了。虽然立后有旧例可圆，皇上还是叮嘱啊，要一一精心制作呢。这，遗嘱，用点点心吧。你还特意从宫外赶过来，真是有心了。主妻立为后是天大的喜事，奴婢恨不得日日侍奉在侧，为主亲点心意。对了，姐姐，刚才那个荣佩他如何呀？我瞧他都不笑，也不说话。荣佩啊，荣佩性子果敢，做事利索，心思也细腻，倒是不错的。嗯，那底细呢？查清楚了没有？底细三宝一一都摸查过了，出身孤寒，无根无依的，底细干净。都仔细着点啊！这可是御空宫的东西。皇贵妃娘娘在吗？您来了，我们主在的，太王立请。内务府总管太监秦丽为您送上供的彩缎来了，送回去吧。这样鲜艳的彩缎，皇贵妃娘娘不会喜欢的。这位姑姑是？我是翊坤宫新当差的荣佩。哦，原来是新来的，怕是不知道皇贵妃的喜好，也不知道这宫里的规矩吧。这些彩缎是供封后前才移的，自然福彩鲜明，不用彩缎，难道用素缎吗？就是素缎才好。真是不知道轻重忌讳。来啊，把这些东西送进去，给皇贵妃娘娘过目。这些要母东西不许进翊坤宫。你算是个什么东西？秦公公。也配。给皇贵妃娘娘请安。娘娘，是奴婢不让这些彩缎子进翊坤宫。大阿哥新丧不满百日，主哀痛于甚，怎可转头就取内务府中鲜艳缎子？岂不负了主慈母之心？为此缘故，奴婢才冲撞了秦公公。<笑>内务府为皇贵妃啊筹备封后事宜，皇上也说这些彩缎虽是贡品，但只可在封后前一穿，立后之后啊，自有更好的书锦送进来，还请皇贵妃娘娘暂且将就。哈。永皇刚过世，本宫不想耀眼夺目的，就换些素色的缎子就好。这。那奴才告退。随我进来，容妃。是
，请娘娘恕罪。娘娘若要责罚奴婢顶撞秦吏，奴婢没什么可说的。可奴婢自觉，并无做错。你知道秦吏是什么人吗？内务府总管太监。那你还敢顶撞他？秦吏带着这些大红大紫的彩缎来，说是好心奉承，可娘娘。若才智新衣穿上，难免落人口实，说娘娘不顾惜大阿哥新丧，娘娘即将封后，这是喜事，也被推到了风口浪尖上。奴婢不想让娘娘白白落人口舌。荣佩，你见识极明白，内务府的这些奴才们做事尤惯了，你能够心细如发，处处替姐姐着想，又能够不卑不亢，是个可靠的人呢、啊。主身边有荣佩这样的人。奴婢也放心了。荣佩，你在圆明园当差的时候受尽了白眼，所以别人抬你你不受，踩你你也不怕。本宫喜欢你在身边。奴婢多谢娘娘夸赞。奴婢受辱，是娘娘救护，所以除了娘娘，旁的人奴婢一个不听，一个不认。所心。你带着荣佩给满宫里的人都瞧瞧，知会大家，荣佩从今往后顶替你的位置，做翊坤宫的掌事姑姑。是，奴婢，多谢娘娘。怎么着？你们同在尚书房读书，朕查过你的学业。四人之中，你读书最背懒，见识最浅薄。告诉朕，你如何教导你的皇帝们？皇阿玛，儿臣等在尚书房读书，四哥最勤，三哥最贤。三哥知道，儿臣和六弟不甚聪颖，只得苦读而已。所以，三哥常常停下，为儿臣和六弟讲解。你说是不是？是。所以，请皇阿玛不要再怪三哥了。你这个做弟弟的，还敢替他求情？分明是他学业不成，还怎么教你和永荣啊？皇阿玛，正是因为三哥常常指点我和六弟，所以才落下了功课。但是在儿臣心里，三哥最是友善。永章，你爱护幼弟，倒也有心。罢了，朕也不求你多长进。回去多读读《孝经》，懂得孝悌之礼便好。陈贵妃怎么在这儿？哦，请皇贵妃安。起来吧。谢谢姐姐。啊，是，皇上叫永章来问书，我怕，我怕皇上又训斥永章。哦，好在，我阿哥他会说话。皇上怕事还要问功课，不如我们一起回吧。想起在前底时，永章刚落地，白白胖胖的一个小人儿，你也刚当额娘，我总是去看你们。是啊，日子过得可真快。听闻陈贵妃现在奉佛念经，已经吃全素了。自从孝贤皇后崩逝，总不知哪里行差踏错。惹得皇上对我不满，你也是爱子心切，才会让人教唆。你我相处多年，怎不知你是个好脾气的？没想到，这时候只有你来安慰我，怪不得，竟是你成了未来的皇后。我呀，败也家事，成也家事。我无子嗣，贤明也不如孝贤皇后。也许皇上就是因为这个，才选我为后吧。其实这么多年，我也别无他求，只是希望我的孩子能平安有福的长大。可是压在我头上的那些人都没了，变身了痴心妄想，也听信了家贫的奉承。以为自己有资本，可以争一争皇后之位，为自己的孩子争一个嫡出的身份。我实在是糊涂了，但求你能谅解。
起来，起来。我明白，也无意怪你。我无子嗣，所以我不会对任何一位皇子偏袒，也不会跟你计较旧事的。真的？不为别的，就为我们共同养育过永皇，也为在前底时你我之间的亲密。皇贵妃若有此意。便是保全我们母子了臣妾给太后请安。起来吧，坐吧。你们都下去吧。是。明日天一亮，行过礼，你就该叫哀家皇额娘了吧？哀家最不中意你做皇帝的皇后。但最终，还是你走到了这个位置。臣妾有今日，全都仰赖太后。哀家可不敢受你这个仰赖，是皇帝执意要选你。哀家当年跟你说过的，不过是要你好好思量，不要学你姑母那样作茧自缚。臣妾记得，臣妾记得，当年臣妾对太后说：“臣妾对后位并无心思。”是啊，那之后，皇帝晋你为皇贵妃，如今，你要晋位皇后了。这话又怎么说了呢？臣妾还是敢说，臣妾从未妄求过皇后之位。你自然可以得意。你这个后位，不是你自己争来的，是皇帝拱手给的。皇上的情谊和厚爱，臣妾万分感谢，不敢得意，没有珍惜。太后，臣妾想问您，先帝在您面前掉过眼泪吗？永皇过世的时候。皇上在臣妾面前强忍着眼泪。他说他不敢面对永皇的过失。皇上说，他欢喜皇子的长臣，也害怕皇子的长臣。他说他在万人之上，却也在无人之巅，孤零零的没人陪伴。那个时候，臣妾只想对皇上说。皇上一直让臣妾安心的话，有我在，你放心。然后，皇帝就跟你说，让你陪伴他，成为他的皇后。是，那不正好合了你那颗心？臣妾是想和心爱的人携手并肩。不过，对于后位，臣妾也向皇上坦诚。面对后位，臣妾惶恐，因为你姑母。姑母对臣妾的叮嘱，太后也知道。这份叮嘱，过了这些年，臣妾也没想明白，以至于皇上说到后位的时候，臣妾的心里一时逃避。也是皇上的一句话。让臣妾猛然惊醒。这些年，或许是因为姑母的叮嘱，臣妾受困于皇后的身份、中宫的位分。只是这些，都不是臣妾在意的、想要的。臣妾真正在意的、想要的，只有皇上的情分。皇帝说的那句话，是什么？皇上说，他是皇上，也是人夫。他希望陪在他身侧的是皇后，也是妻子。
太后，臣妾心中所向，并非后悔，而是皇上的妻子。哀家本以为你比你姑母精进，你说这话，却也不比他强到哪儿去。皇帝是天子，身在万人之上，无人之巅。他们永远都不可能真正成为一个女人的夫君，便是皇后，也只是他们身边的臣子、奴才。太后，难道您从来就没想过要当先帝的正妻吗？哀家从未做过皇后，当然不可能没想过后位，但哀家从来没有真正在意过后位，更没有执念于君心，因为君心从来就是这世上最难揣摩、最难把握的东西，也是最不可信赖的东西。好了，你今儿来说了这么多，哀家明白了你的用心用情。你是皇帝亲选的皇后，哀家没有什么话可以再说，只是哀家再警醒你一句：作为皇帝的继后，不是一件容易的事情，而大清开国以来。你们乌拉那拉氏的皇后，更是不易。臣妾或许看不清后位，看不清前路，也不够看得清皇上。可是臣妾看得清自己的心。臣妾不喜欢孤寒高位，可皇上说他孤单，臣妾就只想到他身边去。去吧，皇帝正等着你呢，一步一步走到他身边去吧。臣妾多谢太后。两年了，浪花。朕决定要册立继后，朕定的是如意。朕特意来告诉你一声，希望你在九泉之下能够明白朕的决定景色，你回来了。儿臣给皇阿玛请安。快起来，快起来，来，让皇阿玛好好瞧瞧你。皇阿玛册立新后，让女儿回来观礼，女儿自然夜以继日赶回。这失别两年，你在边地过得可还好？儿臣一切都好。好，坐吧。皇阿玛
听说额娘临终时举荐的皇后，并不是贤娘娘。或许在你额娘的心里，如意并不是最合适的人选，可是朕觉得合适。儿臣听额娘说过，贤娘娘是皇阿玛一早就倾心的人。可是贤娘娘没有家室，没有儿女，只怕其他娘娘们都会不服。正是因为没有家室儿女。才不用像你额娘一样，为了家族，还有儿女愁眸，而费尽了心血。皇阿玛心意已决，儿臣也不能多说什么。只是听说，皇阿玛让舅舅做册后的册封正史。是，你舅舅在，可以增添如意册后的荣光。可舅舅是额娘的亲弟弟，怎可做继后的册封使？他是臣子，这是他应该做的。什么可为，什么不可为，你舅舅的心里自然清楚。皇阿玛决断就是。那就好。你留下来陪你额娘说说话吧，朕先回宫了。恭送皇阿玛。终于要立乌拉那拉氏为继后了，可您别难过，有得宠就有失宠。额娘，您有儿有女有家室，却仍有伤心之事，女儿就闪着，等着，等乌拉那拉氏。伤心绝望的那一天。